Welcome back. Botany online class in the Matter video like a Kalinya class number Process of Recombinant DNA Technology Genetic Engineering. Other than process number discuss it. Isolation of genetic material, cutting of DNA in specific location, separation and isolation of DNA fragments by electrophoresis. Now, we are going to process the cell selected in the bacterial cell, plant cell, animal cell, fungal cell. These cells are going to isolate the DNA. I will isolate the DNA. It is a spoiling body. Material transfer. We will discuss the restriction enzymes. Immediately. Restriction enzymes they cut DNA. Recognition sequence is cutting. अब अंतर तो हमको मीडिया तो नंदा ने वित्तीय समाज इतना लाइन तेरे इतना डीएनए प्रायमेंट्स वाला जो भी कोम ये डीएनए प्रायमेंट्स वाला साइज़ एंड चार दिन का डिस्टर्न अंदर हम लोग इलेक्ट्रोफोरेटिक पैरेंटस वाइज सेपरेटी हूँ हम लोग एक तो आवश्यक बात जो इलेक्ट्रोफोरेसले जेल पीस अर्थात् इस रोधन दाव, वर्धन दाव, बढ़ाने वाली ये डीएनए प्रायमेंट्स रोधन दाव, ये डीएनए प्रायमेंट्स रोक के नमक को उपयोग करने दाव में तो फाइनल स्टेप में हमने बोला जो इन्यूशन, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए प्रायमेंट्स फ्रॉम दी जेल पीसीस कॉल्ड इल्यूशन वाली, अब आखिर इतने साइज इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में तो भाई दिलों ना मुझे डीएनए प्रायमेंट्स वाले सेपरेट किया क्लियर नाला हम तो सेपरेट ना करेंगे एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंडस यूजिंग पीसीआर पीसीआर पॉलीमराइज चेन रिएक्शन मेकिंग ऑफ मेनी कॉपीज ऑफ डीएनए और जीन्स इस कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इन हम तो बारे DNA वाला नहीं ले, gene वाला multiply चाहिए, amplification and the process called polymerase chain reaction ने बनाया, PCR ने बनाया, it was invented by an American biochemist, Carey Mullis in 1985, and it is done in PCR machines, पर laboratory वाले ने बनाया शायद चार है चरदम वैदितम आये प्लाक पीसीआर मशीन से निकालना डायग्राम शरीका पीसीआर मशीन वर्णन इटीज जस्ट लाइक ए फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट नाम बनाए गए डीएनए गल दे नंबर ऑफ कॉपीज और एक समय तक नमक के प्रोडक्शन नरतान बटन दरे प्रोसेस आने पॉलीमराइज स्टेन रिएक्शन अत नमक सीएम दरे मशीन आना पीसीआर मशीन इस ए फोटो इधर है तर्मन सिलेंडर। इधर के प्रत्येक दान वाले इटी से अभी आंटनाई कोडिंग एंड हीटिंग सिस्टम और ये समय इतने कोडे यान हम हीटी यान हम पटे तो रे डिवाइस आना पीसीआर मशीन वाला। निम्नलिखित शादी का मधुरे टेस्टियों बगले नमक प्राइसी या उनका ओल्डिंग पोर्शन से। वाले टेस्टियों से नमक बनाया मल्टीप्लाई चेयर डीएनए का ऐड है इधर अब अगर हम लोग यूज़ करें इधर डिवाइस आना पीसीआर मशीन इस यूज़ करते हो मेक मेनी कॉपीज़ ऑफ डीएनए और जीन्स इसका अंदर एम्पलिफिकेशन ऑफ जीन एंड डी प्रोसेस का अंदर पॉलीमराइज चेन रिएक्शन पीसीआर इस अभी हम थ्री बेसिक स्टेप्स शादीगाम डिनेचुरेशन प्राइमर अनिलिंग एंड प्राइमर एक्सटेंशन इधर वाले समय तक ये मशीन नलकना प्रोसेस आना हमारे उन्हें 
കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ആയിട്ട് പറയുന്നു ശ്രദ്ധിക്കാം ഡിനാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹിയർ ഡി എൻ എക്സ് ഹീറ്റഡ് ടു എ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് നയൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റിസൾട്ടിംഗ് ദി ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ബിക്കം അൺവൈറ്റ് ആൻഡ് ഫോമിംഗ് ടു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ട്രെസ് ഒന്ന് കാണാം ഡി എൻ എ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് നയൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയ ഡി എൻ എ അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ആൻഡ് ഈച്ച് സ്ട്രാൻഡ് ആക്ട് ആസ് എ ടെമ്പറേ ഫോർ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് ആ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡുകളും ഫർദർ ഡി എൻ എ സിന്തസ് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം പ്രൈമർ ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹിയർ ടു കെമിക്കലി സിന്തസൈസ്ഡ് ഒലിഗോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈ പ്രൈമേഴ്സ് പ്രൈമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്മോൾ കെമിക്കലി സിന്തസൈസ്ഡ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഹാവിംഗ് ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പൈ ടേമിനി ത്രീ പ്രൈം ടു ഫൈവ് പ്രൈം ടേമിനി വരുന്ന സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റുകൾക്കാണ് പ്രൈമേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഈ പ്രൈമേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൈമേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ ദി പ്രൈമർ വിൽ അറ്റാച്ച് ഐദർ ത്രീ പ്രൈം ഓർ ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡോ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് ആ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസിന്റെ ത്രീ പ്രൈം എൻഡിലോ ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡിലോ ഒന്ന് ഈ ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെന്റുകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് ഡയറ്റത്തിൽ കാണാം അനീലിംഗ് മീൻസ് അറ്റാച്ചിങ് ഓർ പ്രൈമർ ടു ഐദർ ത്രീ പ്രൈം ഓർ ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡോ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് ഇനി എന്തിനും ഈ പ്രൈമറി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താലെ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഒരു ഡി എൻ എ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രൈമർ എക്സ്റ്റൻഷൻ പ്രൈമറിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഹിയർ വിറാഡിംഗ് ഡിയോക്സി ന്യൂക്ലിയോസൈൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഡി എൻ ടി പി എസ് ലൈക്ക് ഡി എൻ ടി പി ഡി എ ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിയോക്സി അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഡി ജി ടി പി ഗ്വാനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഡി സി ടി പി സൈറ്റോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഡി ടി ടി പി തൈമിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് എ അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ തൈമിൻ ഇതൊക്കെ നൈട്രജൻ ബേസുകളാണ് ഇതാണ് ആ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ അവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിയോക്സി ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റുകളാണ് an mg process is a catalytic element and another one extension is helping the polymerase enzyme dna polymerase enzyme we add in no dna polymerase ivada we add in the tag polymerase or the enzyme and it is isolated from shadikana a bacterial strain thermus aquaticus in the word the bacteria is thermus genus name and the first letter is t അക്വാറ്റിക്കസിന്റെ രണ്ട് ലെറ്റർ ആണ് ടാങ് ടാങ് പോളിമറൈസ് എൻസൈം ഈ എൻസൈമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈലി തെർമോസ്റ്റേബിൾ എൻസൈം നമ്മുടെ രണ്ടാമത് സ്റ്റെപ്പ് പ്രൈമർ അനീനിങ്ങില് ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് പി സി ആറിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ താഴുന്നുണ്ട് അത് പ്രൈമർ എക്സ്റ്റൻഷന് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സെവന്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിമറൈസ് എൻസൈം ആണ് ടാങ്ക് പോളിമറൈസ് ഹൈലി തെർമോസ്റ്റേബിൾ എൻസൈം അതിനൊരു ഫീച്ചർ ആണ് ഈ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ആണ് വിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദി പ്രൈമർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് പ്രൈമർ ആ പ്രൈമറിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിയോക്സി ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് പ്രൈപോസ്ഫൈറ്റുകളായിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ബേസ് ആണ് എ ജി സി ടി അവ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ആ പ്രൈമറിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ആയിരുന്ന ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ വരും എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് പ്രൈമർ ഇസ് കോണ്ട് പ്രൈമർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓർ പോളിമറൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ എ എൻസൈം ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ടാങ്ക് പോളിമറൈസ് എൻസൈം വിൽ Synthesize new complementary strand corresponding to the DNA template. Our DNA single strand sequence is 
primer one attached to the primer and extend to the pole That is a DNA strand that is marked Now, one DNA is formed by two DNA Now, in this case, the Aggregation PCR machine is run by 5 cycles One DNA is the weekend produce approximately 1 billion copies of DNA sequences अब अतर दरे DNA multiply चीयन नम्बरे उपयोग इतने मशीन आमने PCR मशीन and DC amplification of DNA और gene and the process called polymerase chain reaction तो मूल स्टेप आना शुरू करना denaturation primer annealing primer extension अब इतर दरे नम्बरे PCR मशीन ने पॉलीमराइज़ चेन रिएक्शन कंप्लीट ये दा डीएनए लम्बे लक्ष्य करने के लिए डीएनए सीक्वेंस लाके मारता ये डीएनए लगता नंबर दाना प्लास्टिक माइंड के बाइट ये दा रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मारता अबे ये त्रमात्र हम के फॉर डीएनए लेबी कुन्नो अदोक्कर हम के प्लास्टिक माइंड के बाइट ये दा अ अदोक्ता सेल्स ने एक बोलता ला प्राइम सेल्स वाले जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स वाले को मारो ये सेल्स वाले कमर्शियल प्रोडक्ट के लो प्रोडक्शन अदतुन्ना सेल्स वाले आने के लिए प्रोटीन्स वाले अमीनो एसिड्स वाले हॉर्मोन्स वाले वैक्सिंस वाले जिन्हें के कमर्शियल प्रोडक्शन इधर वाले नमके मल्टीप्लाई चाहिए ना एम्पलीफाई चाहिए ना प्रोसेस ना ना पीसीआर में बनेगा। दें अर्थात् इस तरह का इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू दी होस्ट सेल। तो हम लोग बोल रहे हैं वो, ना हम कहते हैं बिकना डीएनए का ना हमारे प्लास्मिल माइटी बाइंड ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए लाके मारते हैं, ना� होस्ट सेल ले के ट्रांसफर सीधा न मात्रे में हमके जेनेटिकली इंजीनियर आटा सेल्स वाकी मार्टन पेट्रोल अब अतर तेरे सेल ले ले के रिकॉग्नेंट डीएनए पास से इतना प्रोसेस वेक्टरलस जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म्स इन्दर में द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ रिकॉग्नेंट डीएनए इन पे द होस्ट सेल इस कॉल्ड वेक्टरलस जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म वाले रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले डायरेक्ट एंड होस्ट से लिए के पास से इन्ना प्रोसेस है ना वेक्टरलस जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म वाले हैं इधर अपना टाइप्स वाले शब्द का सीएटोप्लस ट्रीटमेंट माइक्रो इंजेक्शन जीन गन एंड डिजाइन्ड पैथोजन वेक्टर्स ओरो प्रेग्नेंट। पर एक और एग्जाम्पल बनाया हूँ। इवरा अपने शेड ने दे एक मीडियम रख दिया तो अदर रिकॉग्नेंट डीएनए नम्बर टो। अदर एक और ना मीडियम ने नम्बर बैक्टीरियल सेलाइड ले इक्वलाइज़ सेल ने दिया। ये इक्वलाइज़ सेल से लेके नम्बर ये रिकॉग्नेंट डीएनए पास से लिया हमने। अदर नम इकोलाइज़ सेल इंडा बैक्टीरियल सेल इंडा ये बैक्टीरियल सेल लेके नम्बर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए पास से यार ना शादी के अंदर आ रहे हम ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं रहता इकोलाइज़ सेल लेके कायर नहीं ला पर अंदी ये हम ये इकोलाइज़ सेल से नम्बर मेकअप ये हम चेंज ये हम वी हैव टू चेंज दी मीडिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए सीगरिक के अंदर इधर एक नम्बर इक्वलाइज़ सेल से ना मारता ना एवरीथिंग ऑफ़ दिस सेल टू टेक अम डीएनए फ्रॉम आउटसाइड दी मीडियम इक्वलाइज़ सेल से ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए मीडिया के अंदर एक नम्बर इधर एक मारता ना अदर ना एवरीथिंग का ना कॉम्बिटेंस ना � DNA from outside the medium is called the competence and such cells are called the competence cell. Cell in a number of competence cell are the maternum. In the virtual, our cell in a very easy idea outside medium in the 
tungsten particle mana itu, baru itu mana ada itu, na pressure baru yang bola pressure kondo DNA move itu orang, aduh stopping screen ini bagi mana, aduh orang move itu anatis directly shot into the plant cell, a pressure kondo mana itu lek media itu kalau mana plant cell lek itu shot itu itu plant cell membrane cross itu itu mana lek itu orang प्लांट सेल जेनेटिकली इंजीनियर्ड एड सेल आई के मार पर शेयर बोलो एक कार्य हम डीएनए हम लोग कवर इधर टेंस्टन पार्टिकल बोल के देंगे ये टेंस्टन पार्टिकल रिमूव ये पर ये बड़े स्टॉपिंग स्क्रीन के बारे में बात हम आदि ना आता मॉलिक्यूलर साइज़ में कोड़े लाइट के ना टेंस्टन पार्टिकल डीएनए स्टॉपिंग Stopping screen, screen out ayo. DNA matra mana director ayo plant cell de, only lekuk beri kita plant cell become genetically engineered. And it was developed by Professor Stanford and his co-workers of Cornell University in 1987. Power plant is our gene gun. Per gene gun plant cell lekuk DNA pass out ayo nama apparatus sana. Ada tu nama. Designed pathogen vectors. Tiada orang yang sedihkan, orang non infectious side dalam sel. The bacteria um virus sama. Ada yang infectious genetic material hilang. Non infectious side dalam orang pathogenic sel. Is a vector. Dalam vector orang. Ada yang kita orang dah orang C A T O plus treatment beri recombinant D N A pasai. Anak yang sedihkan. Non infectious side of pathogenic cell, अदले एक C A T O plus treatment वाले वाले दे recombinant D N A pass करेगी। अब आप सेल ने दाना एक recombinant सेल डाला, तो एक bacterial सेल डाला। ये bacterial सेल वाले media थे ना हमारे, वो animal सेल डो माइटो, plant सेल डो माइटो, culture सेल डो। तो media थे ले non infectious pathogenic cell with the recombinant D N A इंदर। अदिनो ना हमारे प्लांट सेल अने एनिमल सेल ने कंसर्न ही नो ये कंसर्न इन्हें समय तक ये नॉन इंफेक्टियस साइट अल्ला बैक्टीरिया ये प्लांट सेल ने अने इन्हें एनिमल सेल ने इंफेक्टियो शादी करा इंफेक्टियो आ इंफेक्टियो मोल आदर अल्ला रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये प्लांट सेल अने एनिमल सेल ने कर पास होते हैं आ स प्लांट से ले को एनिमल से ले को हम कर दिए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए पास हो गया हम डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बिकम वेक्टरलस जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म फिर जो प्लस ट्रीटमेंट बैक्टीरियल से ले को ना दें माइक्रो इंजेक्शन एनिमल से ले के नोडेशन आता है जीन गन प्लांट से ले कर डिजाइन्ड � पास हो गया ना हमको उपयोग को पढ़ता अब इतने रहते हैं हमको ना ना जेनेटिकली इंजीनियर आना सेंसर आना ले दीजिए ना इतना रहे पर एक और ना डीएनए हमारे सेल्यूलर ने के पास है प्लांट सेल ने एनिमल सेल ने बैक्टीरियन सेल ने ये दाना उद्देश्य ना उद्देश्य ना सेल्यूलर के हमारे पास हो गया ना � मल्टीप्लाई चाहिए अब आप तरह तरह का मल्टीप्लाई चाहिए था नमक का नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल्स रख दो तो आदर ना को उद्देश्य की ना प्रोडक्ट ही मिलता हो आदर ना दिए ना मतलब कल्चर चाहिए था कल्चर चाहिए था रिकॉम्बिनेंट सेल्स वाले नंबर ऑफ सेल्स आगे मारो जंटे कल्चर इन गाना में चाहिए था स्मॉल स्केल प्लेटिंग में देते हैं साधारण है पेट्रोडिशन है वड़ा रे कोण है मीडियम एंड इधर रिकॉम्बिनेंट सेल्स से हम तो कंसर्व किया प्रशादी के दारे में ये त्रमात्र मीडियम में कोण कोण आदि रेंज सेल्स जाने हैं सेल्स का द बायोमास इंग्रीस है यार पर लार्जेस्ट पे कल्टीवेशन हम लोग प्रिफर इधर रिएक्टर्स ह Large cylindrical vessels used to culture recombinant living cells in a growth medium. Media तेल recombinant cells वाले large scale आये जो cultivation अब वो योग बढ़ते हैं ना 
ലാർജ് സിലിണ്ടറിക്കൽ വെസൽസുകൾ ആണ് റിയാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കാം ലബോറട്ടറീസിലൊക്കെ ഇത്തരത്തില് വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് റിയാക്ടർ കാൻ മെയിൻറ്റൈൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി തൗസൻഡ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വോൾഡിയം ഓഫ് മീഡിയം അപ്പൊ അത്രയും ബൾക്കായിട്ടുള്ള മീഡിയം വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ സെൽസുകളെ ജനിക്കലി എഞ്ചിനീയർ സെൽസുകൾ നമുക്ക് കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ലാർജ് സ്കെയിൽ കൺസറിംഗ് പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മള് റിയാക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്ടേഴ്സ് ആർ ദി ലാർജ് സിലിണ്ടറിക്കൽ വെസൽസ് യൂസ് ടു കൾച്ചർ റിക്കോമിനൻസ് സെൽസ് ഇൻ ഗ്രോത്ത് മീഡിയ ക്ലിയർ യെസ് ബയോ റിയാക്ടേഴ്സ് അതിന്റെ സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ നോക്കാം സിസ്റ്റംസ് അതിന്റെ അതെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കറുവിട ബേസ് ആണ് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റംസ് ശ്രദ്ധിക്കാം എജിറ്റേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ മുകളിൽ കാണാം മോട്ടോർ പോർഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ തന്നെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ബയോ റിയാക്ടറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ എജിറ്റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കാണാം പിന്നെ അതിൽ താഴെ കാണാം ഓക്സിജൻ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം സ്റ്റെറൈൻ എയർ സ്റ്റെറിലൈസർ ആയിട്ട് എയർ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം ഈ ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജൻ ഇസ് നീഡ് ഫോർ സെൽ റെസ്പിരേഷൻ റെക്കോമനൻസ് സെൽസുകളുടെ വളർച്ചക്ക് റെസ്പിരേഷൻ ആവശ്യമായുള്ള സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ഓക്സിജൻ ആണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പി എച്ച് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഫോം കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം മീഡിയം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഫോം പതണ്ടാവും അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഫോം കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഫോം വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലുകളുടെ ഗ്രോത്ത് കുറയും അത് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ളത് ഫോം ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സാമ്പിളിംഗ് പോർട്ട് ഉണ്ട് സാമ്പിളിംഗ് പോർട്ട് രണ്ട് സാമ്പിളിംഗ് പോർട്ട് ആണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ട്യൂബ്സുകൾ ഉണ്ട് റിയാക്ടറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ട്യൂബ് ഉണ്ട് ഇൻലെറ്റ് ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആൻഡ് ഇൻലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ റിമൂവിംഗ് വേസ്റ്റ് ഗ്യാസ് അതായത് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കൾച്ചർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അതിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റ് ഗ്യാസുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് ട്യൂബ്സുകൾ ഉണ്ട് ഇൻലെറ്റ് ട്യൂബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയം ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അവിടെ ഫ്ലാറ്റ് ബ്ലൈഡ് ഇമ്പല്ലേക്ക് കാണാൻ ഷാർപ്പായുള്ള ബ്ലൈഡുകളാണ് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെൽസിലുള്ള സൈറ്റോപ്ലാസിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകള് ആ മീഡിയത്തിൽ വരും ആ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്വാറന്റീനെ ഏത് കോളറ്റി കറസ്പോണ്ടിങ് ആണോ അതൊരു വാക്സിൻ ആണോ എൻസൈം ആണോ ഹോർമോൺ ആണോ അമിനോ ആസിഡ് ആണോ എന്താണോ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ആ മീഡിയത്തിൽ സെക്രീഷൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് കൾച്ചർ ചെയ്ത് കൾച്ചർ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയം ആണ് ആ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഷാർപ്പ് പ്ലേറ്റുകളാണ് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റുകൾ ഇമ്പല്ല ആ സെല്ലുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആ മീഡിയത്തിൽ കിട്ടും ആ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും താഴെ ടെക്സ്റ്റിൽ ആ ഒരു ഭാഗം കാണിക്കുന്ന ഹാർവസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് റിയാക്ടറിന്റെ താഴെ ഈ ഹാർവസ് ലൈൻ വഴി നമുക്ക് മൈക്രോബിയൻ പ്രോഡക്ട്സുകളെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഇതൊരു പ്രോട്ടീൻ ആവാം ആന്റിബയോട്ടിക് എൻസൈം ഹോർമോൺ വാക്സിൻ കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഏതും ആവാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും സിസ്റ്റംസ് അതിനുണ്ട് ഇജിറ്റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓക്സിജൻ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ഫോം ബ്രേക്കർ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പി എച്ച് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം സാമ്പിളിംഗ് പോസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് ബയോ റിയാക്ടർ പേര് പഠിച്ചു വെക്കണം സിമ്പിൾ സ്റ്റൈഡ് ആൻഡ് സ്റ്റൈഡ് എന്താണ് റിയാക്ടറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിക്സിംഗ് ഓഫ് മീഡിയം ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഡെലിവറി ത്രോ റിയാക്ടർ മീഡിയത്തിനെ മിക്സ് ചെയ്യാനും സ്റ്റെറൈ എയർ ഉള്ളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന പാസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജന് മീഡിയത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഡെലിവറി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ത്രോ ദി മീഡിയം അതാണ് സ്റ്റയറുടെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊട്ടേറ്ററാണ് ഉള്ളതല്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് സിമ്പിൾ സ്റ്റൈഡ് ആൻഡ് സ്പാർജൽ സ്റ്റൈഡ് സിമ്പിൾ സ്റ്റൈഡ് കോമൺ ടൈപ്പ് ആണ് സ്പാർജൽ സ്റ്റൈഡ് റിയാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മോഡേൺ ബയോ റിയാക്ടർ ആണ് ഇതിന് സിമ്പിൾ സ്റ്റൈഡ് ഒരു ഡിഫറ
ഏതില് സ്പാർജർ സ്റ്റൈൽ ടാങ്ക് റിയാക്ടർ ഈ പോറസ് റിങ്ങിന് സ്പാർജർ എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്പാർജർ സ്റ്റൈൽ ടാങ്ക് റിയാക്ടർ അതില് ഏറൈസ് പോസ് അറ്റ് ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി ടാങ്ക് ബൈ എ പോറസ് റിങ് കാർഡ് സ്പാർജർ സോയിൽ കാർഡ് സ്പാർജർ സ്റ്റൈൽ ടാങ്ക് റിയാക്ടർ ബാക്കി എല്ലാം ഏകദേശം സെയിം ആണ് സിസ്റ്റം സെയിം ആണ് വർക്കിംഗ് സെയിം ആണ് ഏറ്റവും അവസാനം ആ മീഡിയത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സുകൾ ലഭിക്കും കമേഴ്ഷ്യൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സുകൾ ആയിരിക്കാം പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈംസ് ഹോർമോൺസ് വാക്സിൻസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ലൈക് ദാറ്റ് ഏതായാലും ആ പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് റിയാക്ടറിന്റെ താഴെയുള്ള ഹാർവസ് ലൈൻ വഴി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിലാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് എന്താണ് സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ പ്രോഡക്ട്സ് കോൺഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സിനെ ഫർദർ ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് ഓരോന്നായി നോക്കാം സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജീൻ പ്രോഡക്ട് ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട് നമ്മൾ റിയാക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദൻ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജീൻ പ്രോഡക്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് മെക്കാനിസം ആണ് അതിനെ പോകുന്നില്ല ദൻ അഡീഷണൽ സ്യൂട്ടബിൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഡ്രഗ് ആയാലും ആന്റിബയോട്ടിക് ആയാലും അതിന് നമ്മൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദൻ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് ഫോർ മെഡിസിനൽ പർപ്പസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടൊരു ഹോർമോൺ ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇൻസുലിൻ ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താറുണ്ട് ഇൻസുലിൻ ആണ് ലഭിച്ചത് ഈസ് ഫോർ റെഗുലേറ്റിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസ് മെറ്റബോളിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് നടത്തണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് മനുഷ്യരിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ഇൻസുലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്ന സമയത്ത് അത് ആദ്യമായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ട്രാൻസ്കനിക് എനിമൽ ആയിട്ട് മൈസിലാണ് മൈസ് ട്രാൻസ്കനിക് മൈസ് മനുഷ്യരുമായി ഫിസിയോളജിക്കലി വളരെയധികം സാമ്യതകളുള്ള ഒരു എനിമൽ ആണ് മൈസ് അതിനാണ് ആദ്യം ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ആയിട്ട് ഇൻസുലിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഗ്ലൂക്കോസ് പരിപോളിസം ഓക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് അറ്റ് പ്രസന്റ് ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ഇൻസുലിൻ ഹ്യൂമലിൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോ ഹ്യൂമലിൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് അവൻ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിലാണ് ഹ്യൂമലിൻ ഹ്യൂമാൻ ഇൻസുലിൻ ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ഇൻസുലിൻ ആണ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി കോമൺ ആൻഡ് ഡി എൻ എ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബൈ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ആദ്യമായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ജനിക് എനിമലായിട്ട് മൈസിലാണ് അതിലത് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല വാക്സിനുകളും ഇത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വാക്സിൻ ആയാലും എൻസൈംസ് ആയാലും ഹോർമോൺസുകളായാലും ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ആയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയത് അതിനുശേഷം അത് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അത് പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിക്കോമനൻ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയും പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ത്രോ റിക്കോമനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഈസ് വേൾഡ് റിക്കോമനൻ പ്രോട്ടീൻ അപ്പോ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പല പ്രോഡക്ട്സുകളെ റിക്കോമനൻ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വൈ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താം അപ്പോ പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കട്ടിങ് ഓഫ് ഡി എൻ എ സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻസ് സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ബൈ ജനറ്റിക്കളെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് പി സി ആർ ദെൻ നമ്മൾ റിക്കോമനൻ ഡി എൻ എ ആക്കി മാറ്റുന്നു അതിന് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു സെല്ലുകൾ ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് സെൽസുകളായി മാറാം മാറ്റുന്നു ഇത്തരത്തിലെ ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് സെൽസുകളെ ലാർജ് സ്കെയിൽ ആയി കൺസർ ചെയ്യാൻ റിയാക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ആ റിയാക്ടേഴ്സിലൂടെ ആ സെല്ലുകളുടെ